let's begin today's part one topic relax question number one what do you do to relax from time to time I do go on picnics I tend to go to peaceful places to recharge my batteries and I listen to a couple of favorite relaxing songs to reduce my pent-up stress from time to time this is a beautiful phrase when you want to say ki kabhi kabhi main ye ye karta hu kabhi kabhi main ye karti hu matlab time to time main ye karti rehti hu from time to time karta rehta hu from time to time right i tend to go means aksar ye cheez main karta hu i tend to go to peaceful places ki aksar main wahan par jata hu jaise agar aapko bolna ho ki main अक्सर ए बी सी म्यूजिक को सुनता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आई टेंट टू लिसन टू ए बी सी म्यूजिक टू रिलैक्स माई सेल्फ लेकिन रिलैक्स के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज जो आपको बता दूँ कि एल आर का पार्ट है लेक्सिकल रिसोर्स विच इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर ओवरऑल आयल्स स्पीकिंग बैंड स्कोर पच्चीस परसेंट है देखिए चार चीज़ें हैं जब आपका आयल्स स्पीकिंग का एग्जाम होगा जो एग्जामिनर आपको जज करेगा उन बेसिस पर नंबर वन एफ सी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस जो कि 25 परसेंट है नंबर सेकेंड एल आर लेक्सिकल रिसोर्स जिसमें वैकैबलरी फ्रेजेस एडियम्स कॉलोकेशंस ये सभी चीज़ें आती हैं और ये 25 परसेंट है दिस इज 25 परसेंट ऑफ योर ओवरऑल आई एल स्पीकिंग बैन स्कोर रिचार्ज माई बैटरीज अब उसी का पार्ट है राइट right? अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं सो दिस मीन्स आपको पता होना चाहिए चारों कैटेगरीज में आपको सेवन सेवन बैंड स्कोर करना है अगर आप जी के कैंडिडेट हैं अगर एक में भी आपका सिक्स पॉइंट फाइव रह गया सो दिस मीन्स योर स्कोर इज गोइंग टू बी सिक्स पॉइंट फाइव पेंटअप स्ट्रेस पेंटअप स्ट्रेस उस स्ट्रेस को कहते हैं जो स्ट्रेस आपके मन में दिल में दबा हुआ हो पेंटअप स्ट्रेस ओके okay? जो जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं कि मैं आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता हूं दिस मीन्स कि आपके अंदर कोई ऐसा स्ट्रेस दबा हुआ है काफ़ी समय से हो सकता है एजुकेशन को लेके जॉब को लेके बिजनेस को लेके फ्यूचर को लेके काफ़ी समय से आपका बैंड स्कोर नहीं आ रहा है और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं परेशान हो रहे हैं सो उसको बोलते हैं पेंटअप स्ट्रेस और पेंटअप स्ट्रेस रखना नहीं चाहिए अगर आपके पास है इफ़ यू हैव पेंटअप स्ट्रेस यू शुड रिड्यूस इट पेंट अप स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर सेकेंड डू यू थिंक डूइंग स्पोर्ट्स इज अ गुड वे टू रिलैक्स एक्चुअली येस आई फ्रेंडली बिलीव स्पोर्ट्स आर प्रिटी एडवांटेजेस फॉर आवर हेल्थ ऑन द प्लस साइड इट ऑल्सो एनर्जाइजेस योर बॉडी एंड मेक्स यू फील लाइक अ वर्ल्ड वेंड Actually yes. जब आपको बोल रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल ऐसा दरअसल है Actually yes. देखिए जिस क्वेश्चन में think word आ जाए this means that examiner is asking your opinion. Okay? So यहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है एक्चुअली यस यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू शो टू द एग्जामिनर कि मुझे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से एकदम से समझ में आ चुका है एक्चुअली यस Firmly believe means strongly believe. जरूर यूज करना चाहिए आपको आई एल स्पीकिंग में क्योंकि अक्सर आप बोलते हैं आई थिंक आई थिंक आई थिंक जो कि बेसिक है और आई थिंक की जगह पर आपको यूज करना चाहिए आई गेस आई एस्यूम रैक इन आई इमेजिन और इसके अलावा जब आपको स्ट्रांगली बोलना हो कि देखिए कई बार होता है कि आपको बोलना हो कि मैं हाँ ये मैं हल्का सा सोचती हूँ सोचता हूँ लेकिन आपको स्ट्रांगली भी बोलना चाहिए और बोलना आपको पड़ता है सो आई फ्रेंडली बिलीव प्रिडी मीन्स वेरी वेरी की जगह पर नेटिव स्पीकर आपको बता दूँ बहुत यूज करते हैं प्रिडी सो प्रिडी एडवानजियस एडवानजियस मीन्स बेनिफिशियल ऑन द प्लस साइड जब आपको एडिशन में एड करना हो डिस्कोर्स मार्कर है और जिस तरीके से आपको कोई चीज़ एड करनी हो और अगर आप कहें कि सर जब भी आपकी मैं वीडियोज देखती हूँ देखता हूँ बहुत कुछ सीखने को तो मिलता है ऑन द प्लस साइड आई ऑल्सो एन्जॉय ऑन द प्लस साइड कि एक और चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी ऑन द प्लस साइड करना चाहूंगा इट ऑल्सो एनर्जाइजेस एनर्जाइज मीन्स कि जो आपको एनर्जेटिक करता है एनर्जाइज करता है राइट एनर्जाइजेस लाइक अ वर्ल्ड वेंड 
मीन्स आपने देखा होगी अंधेरी में तूफान को ऐसे घूमते हुए राइट right? सो so, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वेंट पंजाबी कहते हैं बरोड़ा यू नो लाइक अ वर्ल्ड वेंट राइट इफ यू डिस्क्राइब समबरी somebody feels like a whirlwind or somebody is like a whirlwind means bahut zyada active hai wo right aur sports ke sath aap bahut zyada active ho sakte hai i i fervently believe this question number 3 do you think vacation is a good time for you to relax what i'm getting at is yes because it's extremely amazing to chill out once a year since cities are concrete jungles and speaking for myself vacation is the best stress buster for us what i'm getting at is again piche wale question mein aapne dekha hoga ki think question ke andar tha iska matlab hai examiner is asking your opinion so jaise hi question ke andar think ho so uske liye aap use kar sakte hain phrase what i'm getting at is कि जहाँ पर मैं आ रहा हूँ इसका मतलब ये है जहाँ पर मैं आ रहा हूँ जहाँ पर मेरी सोच आ रही है मेरी थिंकिंग आ रही है आ रही है राइट दिस मीन्स कि जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ वट आम गेटिंग एट इस जैसे आप कहते हैं hmm, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है ये चीज़ ऐसे सो वट आम गेटिंग एट इस जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन ये जो कब खत्म होगा राइट right? और आप कहें hmm, जहाँ तक मुझे लगता है वट आम गेटिंग एट इस उसके बाद डैश extremely amazing very amazing extremely very chill out relax relax ke liye aap use kar sakte hain dekhiye topic jo hamara jo main topic hai wo hai relax aur relax se related aapke paas different kind of words hone chahiye in order to show range chill out concrete jungles concrete jungles yahan par un cities ko describe kiya jata hai उन सिटीज़ के लिए यूज़ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जैसे कि दिल्ली मुंबई और पंजाब में भी काफ़ी सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है सो उसके लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सिटी को कॉन्क्रीट जंगल्स ओके स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ जब आपको बोलना कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ मुझे किसी और का नहीं पता क्योंकि यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में ओपिनियन पूछा गया है सो एग्जामिनर is looking for your opinion and you say speaking for myself last me upar aapne bola ki mujhe lagta hai ye cheez hai aur last me aap usko specifically bata rahe hain ki main apni baat kar raha hu speaking for myself stress buster if something is stress buster this means ki wo aapke stress ko khatam karne wala right you say music is a great stress buster question number 4 do you think students need more relaxing time 100% because pupils are pressed for time and they're snowed under with studies so i'm inclined to believe they should be given more time to chillax sadly many students are suffering from mental stress due to a lack of fun activities and i strongly believe it's pretty harmful to them jab aapko yes bolna ho yes bolne ke bahut sare tarike hain और आपको बता दूं कि ये जो आपने कोर्स बाय किया है अरुण स्पीकिंग कोर्स आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर आपका जो कोर्स है बहुत यूजफुल है और आपको बता दूं जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स जैसे जैसे आते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊँगा इसके अंदर हर रोज़ कम से कम दो तीन वीडियोज ज़रूर इसमें मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर एल स्पीकिंग हंड्रेड यस yes, कहने का ये भी एक और तरीका है जहां पर आपको बोलना है हंड्रेड परसेंट ओके सो यस ये चीज है क्योंकि एग्जामिनर आपका ओपिनियन पूछ रहा है सो हंड्रेड परसेंट वेन से दिस मीन्स आप अग्री कर रहे हैं राइट पीपल्स स्टूडेंट्स आर प्रेस फॉर टाइम इफ यू से इफ यू इफ यू से सम बरी कि अगर कोई बहुत ज्यादा बिजी है सो so उसके लिए यूज कर सकते हैं डैश इज प्रेस्ड फॉर टाइम दिस मीन्स कि वो पर्सन टाइम के नीचे दबा हुआ है राइट right? जैसे अगर आप आइल्स की प्रेपरेशन करते हैं तो सुबह दोपहर शाम आपके पास टाइम जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं है आप टाइम के नीचे दबे हुए हैं जैसे हो सकता है कि आप कनाडा के अंदर हो और आप मेरा कोर्स वहाँ पे आप देख रहे हो अगर आप देख रहे हैं कनाडा के अंदर हैं सो आई एम श्योर कनाडा की लाइफ जो है स्टूडेंट्स जो अक्सर शेयर करते हैं कि सुबह उनको जॉब पर जाना है फिर शिफ्ट पर जाना है फिर वापस आना है फिर खाना बनाना है दे आर प्रेस्ड फॉर टाइम जैसे अगर आप अपने घर वालों को कहें कि मैं रोज रोज फोन पर बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम Pressed for time. कि time के नीचे में दबा हुआ I'm pressed for time. 
दर स्नोड अंडर विथ दूसरा तरीका है कहने का जब आप बहुत ज्यादा बिजी हैं सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्नोड अंडर विद डैश जैसे अगर आप अपने आप को कहें कि मैं आयल्स की प्रेपरेशन में पूरा बहुत ज्यादा बिजी हूं सो आम स्नोड अंडर विद आयल्स प्रेपरेशन आम स्नोड अंडर विद आयल्स प्रेपरेशन आम इनक्लाइन टू बिलीव कि मैं इस चीज में बिलीव करता हूं आई मीन इनक्लाइन टू बिलीव दे शुड बी गिवन शुड बी गिवन यहां पर उनको ये चीज देनी चाहिए शुड बी के बाद जब भी वर्ब की फॉर्म आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी इस चीज का आप ख्याल रखें शुड बी गिवन चलैक्स वर्ब है मीन्स रिलैक्स ओके आई स्ट्रांगली बिलीव मीन्स कि मैं स्ट्रांगली ये चीज में विश्वास करता हूं ये चीज ऐसी है आई स्ट्रांगली बिलीव योर वीडियोज आर ऑसम इन केस यू वॉन्ट से दैट Pretty harmful, very harmful. So this was our video about part one topic. Relax. I hope that you found this video useful. Let's watch next video.